Hi all, welcome to Smart Start. SART Class 7 Basic Science le, Third Chapter ya, Acids and Alkalis in the part of the video. What are acids? Different types of acids, their properties. This is the number of the video. This is the number of the video. What is alkali? Alkali is the number of the video. Alkali is the number Alkali substances like lime water which turns red litmus blue are called alkalis. Namal kandu acids blue litmus paper ne red daaki maatinu. Ennal alkali endanu cheyinada alkali turns red litmus blue. Chuvappu litmus ne neela narathilaki maatiyana alkalis cheyinada. Acids ne sour taste aayirunnu alle adathu puliruchi. Ennal alkalis inde case illa adu bitter taste aanu. Kaiperujiana, alkalis nulada, and are slimy, other the varuvarupula substances ana, alkalis. Alkalis in a good example of the can no come. Adithidana calcium hydroxide, other lime water, chunnambulum. Other well than a sodium hydroxide solution, other caustic soda, potassium hydroxide solution, caustic potash, other well than ammonium hydroxide solution, other the liquor ammonia, well atil, lipish other. What is the reason for red color appearing on clothes when the turmeric stain on them is washed with soap? Soap is alkaline in nature and alkali turns turmeric red. That is why we have to use soap in the same way. That is why we have to use soap in the same way. Soap is alkaline. So, what is the reason for alkali? Alkali is alkaline in nature. Hence, when soap is scrubbed on the stain, the stain turns red. That's why soap is scrubbed on When the cloth is washed with plenty of water, the soap is removed and yellow color of the stain reappears. Ini wastram nanai kari kari um bola dah itu, adilnya soap pelam boleh kari um bol, adunne alkaline sebahum marono, angne yellow color tirichu berino, yellow color of the stain reappears. Indicators, indicators anda noka. Indicators are substances that help us to distinguish between acids and alkalis through color change. Apo enda ana indicators? Niramatitilude acid glaim, alkali glaim, thirisharian sahaikana, pathartangalana, suja gangal, adava, indicators. Nam kurachimun book under manual or indicatorana, adagundana, alkaline sobha mulla sopumai, kudicharnapol, avadichuopanaram, kanichada. Parts of plants like turmeric, hibiscus, beetroot, etc. can be used as indicators. Litmus paper is an indicator used in laboratory. Laboratory nam litmus paper anu biogi kena denggil. Nampur natural nenda dani ulah pragerdil nendam. Tanne ulah indicator zana turmeric, manjal, hibiscus, chamberiti, beetroot mudalaiva. Ibeda kurcis substances um. Adu bolat dana awa acid lengan yana color gani kena denda. Adu bolat alkali lenda ana wede color endam tanne denda. Adu yada kian no kam. Blue litmus paper. Color in acid red. Color in alkali blue. அது போலத் தென்ன chili powder, முளகு பொடி, pale red in acid and pale red in alkali, ரண்டும் ஒன்று என்ன என்ன, red litmus paper, red in acid, blue in alkali, hibiscus paper, blue, red in acid, blue in alkali, phenophthalin, colorless in acid, but pink in alkali, turmeric, yellow in acid, red alkali, இது போல குரே இண்டிகேட்டர்ஸ் நம்மல் உப்பியோகிக்கின்னுடு அதில் லபோரட்டிரில் எல்லாம் நாம் மேனாட் உப்பியோகிக்கின்னுடு இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆனா பினோப்தலின் அது போல மீதையில் ஓரஞ்ச் என்னுவா Universal Indicator எந்தானி Universal Indicator? Universal Indicator is a mixture of different indicators பல இண்டிகேட்டர்ஸ் இந்தியது பல தரத்திருள் சோஜகங்களுடை Depending on the strength of the acidic or the alkaline nature of solution, universal indicator gives different colors. Nam edukkunna solution de acid so bhavath in deyum, alkali so bhavath in deyum, thivra de anisirish, pala nirangalum sarviga sojagam obyogikimol namukke lebikyum. These colors can be compared with the color chart affixed outside the bottle. Adah itu kupi ki porata dana color chart mundu. Apa ini color chart no ki tarada bim cheyda ana nam kandatunna da. நாம் எடுத்து solution, acid ஆனோ, alkali ஆனோ என்னையில்லாம் கண்டத்தான் நமுக்கு universal indicator உப்பியோக்கியாம்.
വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കിളി ആർ മിക്സ്ഡ് ടുഗദർ ഒരു ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കിളിയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക വെൻ ഡെഫിനറ്റ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആൽക്കിളി ആൻഡ് ആസിഡ്സ് ആർ മിക്സ്ഡ് ദർ ആസിഡിക് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചേഴ്സ് ആർ ലോസ്ഡ് ആൻഡ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ ഫോംഡ് അതായത് ആസിഡും ആൽക്കലിയും ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ആസിഡിൻ്റെയും ആൽക്കലിയുടെയും ഗുണങ്ങൾ രണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നു പകരം എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പുതിയതായി സോൾട്ടും ജലവും അതായത് ലവണവും ജലവും ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ അതായത് നിർവീരീകരണം ആസിഡ് പ്ലസ് ആൽക്കലി ഓൾവേസ് ഗീവ്സ് എ സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആർ കമ്പൈൻഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ ഫോംഡ് അതായത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതൊരു ആസിഡ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കോസ്റ്റിക് സോഡ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽക്കലിയാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതായത് എച്ച് സി എൽ അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതായത് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇവ രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതാണ് എൻ എ സി എൽ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും അതായത് എച്ച് ടു ഒ ഫോം ചെയ്യുന്നു വൈ ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫിനോഫ്തലിൻ യൂസ്ഡ് വൈൽ കണ്ടക്ടിംഗ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്തിനാണ് ഫിനോഫ്തലിൻ പോലുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ടേൺസ് കളർലെസ് ഇൻ അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പിങ്ക് ഇൻ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് ഫിനോഫ്തലിൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കളറുകളാണ് കാണിക്കുന്നത് ആസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഫിനോഫ്തലിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കളർലെസ് ആയിട്ട് അതായത് കളർ ഇല്ലാതെ ആകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ അതായത് ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഫിനോഫ്തലിൻ പിങ്ക് നിറമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനോഫ്തലിൻ ഇസ് ഓഫൺ യൂസ്ഡ് എസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ കളർലെസ് ആകുന്നത് കൊണ്ടും ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷനിൽ പിങ്ക് നിറം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഫിനോഫ്തലിൻ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ആസിഡിനെയും ബേസിനെയും എല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പി എച്ച് വാല്യൂ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓർ പി എച്ച് പേപ്പർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സാമിൻ വെദർ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ആസിഡിക് ഓർ ആൽക്കലൈൻ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡിക് ആണോ ആൽക്കലൈൻ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് നാം അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പി എച്ച് പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്നത് എ കളർ ചാർട്ട് മാർക്ക്ഡ് വിത്ത് പി എച്ച് വാല്യൂസ് ഇസ് അവൈലബിൾ അലോങ് വിത്ത് എ പി എച്ച് പേപ്പർ ദ കളർ ചേഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ എ പി എച്ച് പേപ്പർ ഇസ് ഡിപ്റ്റ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് കളർ ചാർട്ട് ടു ഫൈൻഡ് വിത്ത് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ആസിഡിക് ഓർ ആൽക്കലൈൻ ഇൻ നേച്ചർ നാം പി എച്ച് പേപ്പർ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പി എച്ച് മൂല്യം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ചാർട്ട് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും പി എച്ച് പേപ്പർ ഒരു ലൈനിയിൽ മുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ നിറം വ്യത്യാസം നമ്മുടെ കളർ ചാർട്ടുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈനി അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ളതാണോ ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവമുള്ളതാണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു ഇഫ് പി എച്ച് വാല്യൂ ഇസ് സെവൻ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസ് പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് മീൻസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് നൈദർ ആസിഡിക് നോർ ആൽക്കലൈൻ നാം എടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തു നിർവീര്യ വസ്തുവാണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് അത് അസിഡിക്കോ ആൽക്കലൈനോ അല്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പ്യുർ വാട്ടർ ശുദ്ധജലം ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് പ്യുർ വാട്ടർ ഈസ് സെവൻ When pH value value is is greater than 7, the substance is alkaline. pH value 7 ും മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും അതൊരു ആൽക്കലി ആയിരിക്കും ഇനി ഇഫ് പി എച്ച് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആസിഡിക് പി എച്ച് ഏഴിന് താഴെയാണെങ്കിൽ അത് ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പി എച്ച് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു അതിലൂടെ അത് ആസിഡിക് ആണോ ആൽക്കലൈൻ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി ആസിഡുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന
ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് അസിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാം കഴിക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവമുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലെ ആസിഡുമായിട്ട് അത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ന്യൂട്രലൈസ് ആയി പോകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ അസിഡിറ്റി മാറുന്നു ആസിഡും ആൽക്കലിൻ തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി നാം സാധാരണയായി കേൾക്കുന്ന ആസിഡുകളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും വിനീഗർ അതായത് വിനാഗിരി അച്ചാറുകളിലും മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെല്ലാം വിനാഗിരി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിക്കിൾസ് ആൻഡ് അതർ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അടുത്തത് സിട്രിക് ആസിഡ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അതായത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ അതുപോലെ നാം കുടിക്കാറുള്ള ക്യാൻ നോക്കാം പാനീയങ്ങളിലെല്ലാം സിട്രിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കാണാറുണ്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെയിൻറ്റ് ഡൈസ് എക്സെട്ര ഇവയുടെ കോമ്പിനേഷൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് രാസവളം ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ഡൈ എന്നിവയിലാണ് അടുത്തത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ബാറ്ററി അതായത് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം ബാറ്ററിയിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലബോറട്ടറി യൂസസും ഉണ്ട് ടാനിക് ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇങ്ക് ആൻഡ് ലെതർ വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ആൽക്കിലീസ് ആൽക്കിലീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സോപ്പ് അതായത് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ആൽക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഡിറ്റർജൻസ് സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെറാമിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം പ്ലേറ്റുകൾ ഇവയെല്ലാം നിർമ്മിക്കാനും ആൽക്കലികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസസ് ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് മലിനജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആൽക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കാണാം ആസിഡുകളെ കുറിച്ചും ആൽക്കലികളെ കുറിച്ചും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ അവയുടെ റിയാക്ഷൻ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നാം ഈ പാഠത്തിൽ കണ്ടു പാഠഭാഗം എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസി